Здравствуйте, ребята. Очередной вопрос сегодня коротенький. Расскажи, как можно получить кредит в банке в Америке? Легко ли это или просто? И какие условия требуются? Ну, кредитов, кроме как кредита на покупку там дома и квартиры, я не получал. Поэтому об этом и расскажу. А все остальное... Да, в принципе, все можно. Но я расскажу о том, через что я проходил сам, а через что не проходил, рассказывать не буду. Ну а пока я буду рассказывать, первые несколько минут на своем экране вы можете наблюдать небольшой городок, который называется Сикокус. Находится он в штате Нью-Джерси. И от города Нью-Йорк, от Манхэттена, он находится ну, в минутах в 10, может быть, в 15 езды на машине. Отсюда очень хорошо с некоторых мест, если повыше, видно и сам город Нью-Йорк. Так вот, получение кредита в банке, кредита на жилье, то есть ипотеку, до 2008 года это было не таким уж и сложным процессом. Кредит давали кому попало, кому угодно и чуть ли не под, что называется, честное слово. Когда в 2008 это все бомбануло, пришел кризис, лопнул этот пузырь, люди не могли выплачивать кредиты, они все очень-очень усложнили. И фактически сейчас осталось только два варианта, как получить кредит в банке. Первый вариант – это внести вообще какую-то небольшую предоплату. Второй вариант – это внести предоплату 20% хотя бы. И условия там уже получше немножко. Ну, в общем-то, они мало чем отличаются. Первый вариант – с очень маленькой предоплатой, меньше 20%, там просто еще сложнее. Значит, я расскажу о втором, что происходит. Ну, во-первых, надо пойти в банк и получить, ну, что называется, такое предварительное одобрение банка на подобный кредит. В принципе, можно не идти, не получать, но когда вы идете смотреть дома или квартиры, очень многие... Агенты по недвижимости, они спросят вас эту бумажку. Хотя это чистая филькина грамота, потому что банк, когда делает, когда выдает вам эту бумажку предварительную, он ничего не проверяет ваших доходов, реальных расходов. То есть это все просто на то, что вы им говорите, то они и пишут, и ту, ту информацию, которую вы им предоставили, но чисто устно, они используют, то есть без каких-либо документов. Поэтому, в общем-то, бумажка это так, ерунда. Самая жесть начинается, когда вы уже нашли дом, уже все. Дали даже предоплату, там, несколько тысяч, допустим, пять тысяч долларов, да, вперед. И тогда вот вы уже идете в банк и начинаете реальное оформление всех этих документов. С вас спросят очень много чего. Во-первых, банк сразу берет там... Не помню сколько, 400-500 долларов за оформление, это уже сразу вперед. Нужно заполнить очень большое количество анкет. Предоставить нужно все ваши... Так, а куда я еду-то? Сюда, что ли? Блин, походу я облажался и не туда поехал. Ну ладно. Это ничего страшного. Сейчас я выйду и поеду туда, куда надо. Хотел на 95-ю дорогу выйти отсюда. Что-то забыл, что здесь, оказывается, этого нельзя. Ладно, это не страшно. Значит, они, им нужно предоставить копию вашей зарплаты, то есть вот чеков, которые по зарплате выдаются с работы, копию за последние два месяца. Потом за последний или год, или даже два нужно предоставить форму, так называемую W2. Эта форма выдается работодателям каждый год, в конце года, обычно в январе, где указано точно, сколько вы заработали и сколько вы заплатили налогов. Вообще эта форма используется для заполнения налоговых деклараций, о которой уже шла речь в одном из роликов. Ну и также эта форма потом используется банком в качестве доказательства вашего дохода ну или если вы не работаете а если у вас там какой-то бизнес то это еще сложнее они вас попросят очень много документов подтверждающих ваш доход в общем 
Короче говоря, очень много документов вам нужно предоставить, подтверждающих вас доход, в том числе еще и э, счета в банке. То есть э, вот эти вот месяч, э, за каждый месяц из банков приходит отчет по, по банковским операциям, которые были совершены с вашим счетом. То есть там зарплата пришла, вы сняли деньги, что заплатили со счета, что-то еще пришло, вот это все отражается. В общем, они хотят абсолютно все, 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 все документы. Потом начинается процесс, и фактически ну, за несколько недель, говорят, что можно даже чуть ли не за три недели это все сделать, но обычно все тянется месяц, а то и два. Оформляется это все. В это же время, пока это все оформляется, вы нанимаете там инспектора на проверку дома или там квартиры. Потом банк присылает своих людей, ну не своих людей, а он нанимает фирму, которая делает для банка оценивает недвижимость, которую вы собираетесь брать, делается покупать. Делается это для того, чтобы банк убедился, что недвижимость действительно стоит тех денег, которые за нее просят, которые вы за нее будете платить с помощью кредита банка. Потому что банк не хочет давать кредит под что-то, что не стоит тех денег, которые он вам выдаст. И это логично, потому что если вдруг вы перестаете платить, у вас это отбирается, и банк начинает продавать, и они, конечно же, не хотят оказаться в минусе. Поэтому, соответственно, они и это делают, и это все делают. Но, в общем-то, сложного на самом ничего деле нету. На самом деле ничего сложного нету, но просто очень много волокиты бумажные, и гораздо больше после 2008 года, чем было раньше. Они просят вас предоставить информацию о любых деньгах, поступающих на ваш счет, то, что не является вашей зарплатой с работы, что-то еще, какие-то вы, если клали какие-то деньги на счет, наличные какие-нибудь или чеки от кого-нибудь. По каждой вот этой вот банковской операции они заставляют вас писать им такое формальное письмо с объяснением, значит, что это за деньги и где, это, где вы их взяли. И чаще всего вот э, родственники, например, подарили там, не знаю, тысячу долларов, допустим, да, вы положили это себе на счет, так они еще попросят, ах, какой асфальт здесь классный, они еще попросят с ваших родственников в, обязатель... с ваших родственников в обязательном порядке тоже, чтобы они написали письмо и подписали, что вот мы такие-то, такие-то дали им там тысячу долларов. То есть вот по каждой, каждой мелочи заставят писать бумажку, фактически отписку. И они все это прекрасно понимают, что это бюрократия, что это, в принципе, ерунда и Филькина грамота. Но так того требует фонд, в который потом банк будет продавать этот кредит, который он вам дал. То есть фактически банк, после того, как выдает вам кредит, он перепродает его. И все. И вашим кредитом уже владеют другие организации. Значит, поэтому вот такая вот бумажная волокита, волокита. И причем, когда вы берете кредит, желательно за несколько месяцев до этого тоже не делать никаких вложений на ваш счет в банке, потому что это тоже придется объяснить. Как минимум два месяца нужно ничего такого не делать, необычного. Нельзя выплачивать свои кредиты какие-то, которые у вас уже есть, вдруг взять и сильно выплатить, э, там, наполовину, допустим, раз и скосить долг э, за машину, там, например. Если у вас идет, если у вас машина есть в кредит, то вы просто выплачиваете каждый месяц э, положенную сумму, и это нормально. Но если вы вдруг, допустим, раз и 10 тысяч сразу бух бухнули в счет кредита, чтобы его погасить. У банка тоже появятся вопросы, откуда деньги. Это все можно объяснить, но это все такая волокита, что лучше с этим не связываться. Поэтому желательно ничего не класть и ничего не снимать со ваших счетов. Но фишка в этом тоже есть такая. Если у вас несколько счетов в банке, и вы банку показываете только один из своих счетов, то с другими своими счетами вы, в принципе, именно счетами по депозитам, не кредитными. Вы можете делать все, что хотите. У нас так и было, между прочим. Главное не трогать никакие, никакие свои кредитные счета. Именно кредитные. Даже если по кредитным карточкам у вас был большой долг, и вы его раз взяли и выплатили, опять объяснить, почему. 
выплатил, откуда взял деньги. И вот это вот очень-очень такая надоедливая процедура, долго это занимает. И в конце, когда у вас уже назначена сделка, за несколько дней банк снова проверяет вашу кредитную историю. А, ну, я забыл упомянуть, но это и логично. Во-первых, чтобы получить любой кредит, у вас должна быть безупречная кредитная история. Если она у вас не безупречная, там может быть чуть-чуть хуже, чем надо, вам просто процент больше дадут. Это тоже невыгодно. Ну а если у вас совсем плохая история или ее нету, тогда вам никто и кредита и не даст. Поэтому очень важно именно всегда платить, всегда все по счетам своим и никогда не опаздывать. Это самое главное, это фактор номер один вашей кредитной истории. Если вы платите по своим счетам всегда вовремя, то ваша кредитная история нормальная. Там есть и много и других факторов, сколько новых счетов открыто, сколько закрыто, средняя продолжительность, средняя вот продолжительность открытых счетов вообще по времени, учитывается, насколько давно открыт самый старый ваш счет в банке. Там очень много всего, но основное, конечно, это платить всегда вовремя по всем счетам. Тогда с вашей кредитной историей все будет нормально, тогда вы можете брать и машину в кредит, и дома покупать, и, возможно, еще какие-то вещи под бизнес, там еще под что-нибудь. То есть кредит вам дадут, если вы докажете, что вы можете его платить. Значит, у банков а, правило такое. Я забыл эту цифру, то ли 28, то ли 38 процентов. Да, как-то так. Короче, ваши расходы на дом не должны превышать, я точно не помню цифру, но, по-моему, 38% от общего дохода семьи должны превышать расходы по содержанию дома, в который вы покупаете. Вот такое вот правило. То есть, если у, если у вас, допустим, будет 40%, то уже все, тупо вам никто его кредит тоже не даст. Это вот еще вот один из таких нюансов. Ну и, как я говорю, в течение всего этого времени до завершения сделки нельзя никаких проводить вот таких вот больших операций с деньгами через ваши счета. Потому что все это обернется лишними вопросами, а то и вообще заверну. Такое тоже бывает. Ну и с работы, и работу желательно тоже не менять, конечно же. Ну или если менять работу, то желательно менять работу внутри одной индустрии. То есть если вот, если там кто-то врач и пошел работать там, не знаю, адвокатом, то ничего хорошего в этом нет. Так, я забыл, что мне сюда надо, потому что по левой стороне сейчас будет пробка, а вот здесь я буду ехать очень хорошо, без всяких пробок. Но если вы меняете работу, если врач работал там в одной больнице и перешел на работу в другую больницу в такой же должности, должности врача, то с этим проблем нет вообще. Но лучше работу не менять совсем. То есть вообще никакое материальное положение, ничего нельзя менять. Это самый лучший вариант во время процесса, когда у вас все это происходит. Потом, значит, настает день, это называется здесь closing, то есть это день, когда сделка именно совершается, ну и заканчивается весь процесс на этом. Соответственно, значит, за несколько дней банк снова проверяет вашу кредитную историю, снова проверяет ваши, даже просит иногда предоставить еще выписки с ваших счетов, чтобы опять же удостовериться, что у вас не было никаких ненужных им, на их взгляд, банковских операций. Ну и все, и в день сделки банк перечисляет деньги э, в банк продавца. Вы свои, там, свой чек, э, свои 20% тоже продавцу отдаете. Все это делается с адвокатами лучше всего. Причем в штате Нью-Йорк, не знаю насчет штате, но в городе Нью-Йорк адвоката иметь обязательно и покупателю, и продавцу при покупке и продаже недвижимости. А вот в штате Нью-Джерси, например, закон разрешает делать это все без адвокатов. Но на самом деле там столько всего, просто некогда этим париться. Поэтому все равно легче все-таки заплатить еще тысячу долларов адвокату. Да, это тоже большие деньги. Большие, небольшие, ну, не знаю, смотря как для кого, но когда покупаешь дом там за 
много тысяч долларов, то уже тысячи долларов на адвокату, ради того, чтобы все сделано было четко и грамотно, лучше уж заплатить. Главное найти нормального адвоката, и как я говорил в одном из предыдущих видео, желательно, чтобы эти адвокаты не говорили на русском языке, чтобы они не были выходцами из наших вот бывших стран. Есть у меня такой опыт в этом деле. Опять же, связывался, связывались мы с адвокатами, которые говорят по-русски. У них офис в Бруклине, там все. В общем-то, отношение к клиенту вот такое, вот как будто я им что-то должен. Не как будто я его клиент, и он мне все должен делать, я плачу ему деньги. А ты платишь ему деньги вроде за его услуги. А они с тобой немножко обращаются, вот как будто вот ты им что-то должен. Я им потом три месяца звонил. Это у нас был другой случай, это было уже несколько лет назад. Я три месяца им писал имейлы и звонил, чтобы они мне наконец сканировали и прислали нужные мне документы, которые они мне обещали после сделки прислать в течение двух недель. Вот эти две недели обернулись тремя месяцами, и я постоянно их пинал. Пришлите мне, пришлите мне, сколько можно. Вот, поэтому, ну, не знаю, неприятно вот связываться с этими русскоязычными адвокатскими конторами, бруклинскими. Поэтому, когда вот, например, мы покупали дом, мы уже связались с нормальным здесь адвокатом в Нью-Джерси. Никто ни слова по-русски там в этом офисе не говорит. С, норм, с, с нормальным агентом по недвижимости, с нормальным банком. И все у нас было хорошо, без вот какой-то вот тянучки. Мне никого не надо было пинать. Мне все присылали, что, все, что они должны были сделать, они сделали вовремя. И все, все как надо, все очень хорошо. Поэтому вот такие вот дела, ребята. Это опять же возвращаясь к теме о том, что... Русскоязычные сервисы, конечно, немножко страдают здесь. А вот то, что я и говорил. Видите, на той стороне машины едут медленно. А на этой тоже сейчас будут немножко ехать медленно, но здесь все должно быть нормально. А вот на той стороне уже чуть ли вообще не встаю, не начинают вставать. Вон какая змейка тянется. Так что это все результат того, просто перед поездкой надо глянуть на Google карты и посмотреть, где там что, красного цвета, зеленого цвета. Точно так же, как и на Яндекс картах. Он, видите, как поток медленно идет. Он, конечно, движется, но все равно же неприятно. Здесь-то ты едешь, а там бы я стоял. Так что вот, ну так, так и делается кредит, так, так вот берется ипотека. То есть все это определенные шаги. И нужно ко всему подходить с умом, продумывать каждый шаг, чтобы потом же не тратить свое же время на дурацкие, абсолютно глупые объяснения своих же действий, которые в жизни происходят с финансами. Вот так вот это и происходит. Ну что еще? А кредит на машину, так он вообще берется за, за пару часов. Но... Можно, конечно, в банке все сделать через банк, тогда это займет пару дней, а потом уже с этим кредитом идти к дилеру и покупать машину. А часто получается так, что лучше предложение даже иногда дает дилер, лучше, чем банк, потому что банк не даст вам беспроцентный кредит или какая-то какая акция у дилера, да, что он дает там типа 0,9% годовых. Таких процентов вам банк ни один не даст. Поэтому часто бывает выгодно, сейчас стало выгодно брать именно через дилеров э, кредит на машину. То есть это тоже банк, это не сам дилер дает банк. Там у всех э, автопроизводителей, вот у Honda, например, есть именно банк Honda Financial Services. У Volkswagen есть тоже Volkswagen Finance, или как-то он там называется, я забыл. Вот лизинг на машину у нас именно через Volkswagen Finance, потому что он беспроцентный и вообще самый выгодный. Банк такой процент не даст. Никогда беспроцентный кредит от банковой на, получить не сможете. А вот такие предложения производители сами делают. Вот, делают так, чтобы люди покупали их автомобили. Поэтому... Фактически кредит на машину берется так, приходишь, приходишь к дилеру, 
какое-то время там тратишь на оформление бумаг и все и выезжаешь бывает даже что даже ничего вперед давать не надо но лучше конечно давать потому что иначе выплаты каждый месяц будут конечно же выше но кредит на автомобиль берется вообще вот как нечего делать Раз пришел и взял. Главное, чтобы у вас была кредитная история хорошая. Это опять же, я уже это говорил, и я скажу еще раз. Самое главное, чтобы ваша кредитная история была не запятнана, не платежами, даже самыми мелкими какие-нибудь там, допустим, за кабельное телевидение по счету или за мобильный телефон по счету вы не, не доплатили, не заплатили вовремя. И уже может оказаться, а может не оказаться. Так что они... Раз, и отправят на вас информацию в, во все три кредитные бюро. Тем самым, чуть ли не на 7 лет там могут запятнать вашу кредитную историю. Поэтому это самое главное, платить вовремя по своим счетам и по своим долгам. Вот такие вот дела с кредитами здесь сейчас. Ну, вроде бы все. Все, господа, до новых встреч.